हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अशय द्विवेदी फ्रेंड्स मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था ये उन्नीस में बना था और उसके बाद हम काकोरी ट्रेन इंसिडेंट के बारे में भी बात करेंगे देखिए ये वो धारा के लोग थे जिनको बोलते थे गर्म दल और ऑब्वियस बात है कहीं कहीं इनका कहीं ना कहीं इनका ओरिजिन अनुशीलन समिति और जुगान्तर ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो वॉयलेंट फेज आया था जो रेवोल्यूशनरी फेज आया था उसके बहुत इम्पॉर्टेंट मैम ये मतलब पार्ट है ये और हमारे नॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखिए एग्जाम्स में तो इससे रिलेटेड सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं ठीक है ना कहते हैं ना कि एग्जाम में जो भी यूपीएससी के एग्जाम और बाकी एग्जाम्स उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मूवमेंट था और जो गांधी जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है लेकिन फिर भी हमें यह पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो इसको मैं आपके लिए लेके आया फ्रेंड्स मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी तो इसको शुरू करते हैं देखिए ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जिसको 1924 में स्टैब्लिश किया गया था एक विलेज है भोला चांग नाम का ईस्ट बंगाल में है और किसने स्टैब्लिश किया था इसको सचिंद्रनाथ सन्याल नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगली ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे फ्रेंड्स और ये एक ऑफशूट था अनुशीलन समिति का अनुशीलन समिति पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जुगान्तर ग्रुप पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है उन्नीस सौ के दौरान पे ये सारे ग्रुप्स आए थे और कहीं ना कहीं जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई है इंडिया में फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं उनका ओरिजिन इस अनुशीलन समिति या जुगान्तर ग्रुप से रहा है तो प्लीज उन वीडियोस को जाके देखिए और सचिंद्रनाथ सान्याल नरेंद्र मोहन सेन ये प्रतुल गांगली बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हो सके तो इनके बारे में अलग से गूगल कर लीजिए इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए इसका ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थे और उसके फाउंडर्स का एम क्या था एम था कि हम स्टैब्लिश करेंगे फेडरेटेड रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया किसके थ्रू करेंगे एक ऑर्गेनाइज्ड और आर्म रेवोल्यूशन के थ्रू नॉन वायलेंस के सिद्धांत पे थे ही नहीं ये तो भैया कह रहे थे हम तो आर्म रेवोल्यूशन करेंगे वायलेंस के सिद्धांत पे थे तो ऑब्वियसली बात है इंडियन नेशनल कांग्रेस से तो बिल्कुल अलग थे ठीक है ना अब देखिए बैकग्राउंड देखते हैं कि ये भाई एच आया क्यों ठीक है ना चूंकि देखिए उन्नीस सौ दो उन्नीस सौ छह में ये अनुशीलन समिति जुगान्तर ग्रुप आ चुका था तो पहले क्यों नहीं आया तो पहले इसलिए नहीं आया फ्रेंड्स क्योंकि जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ ना तो पूरा इंडिया गांधी जी के पीछे खड़ा था गांधी जी को बहुत ज्यादा सपोर्ट था इवन अनुशीलन समिति जुगान्तर ग्रुप के जो लोग थे जो गर्म दौल के लोग थे वो भी आपके वॉयलेंट एक्टिस को छोड़कर नॉन वॉयलेंट के सिद्धांत पर आ गए थे और गांधी जी के पीछे डट के खड़े हुए थे कि भाई हम गांधी जी के साथ हैं ये और हमको स्वराज चाहिए गांधी जी ने भी कहा भी था कि हमको एक साल के अंदर तो स्वराज मिल जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लेकिन एकदम से क्या हुआ कि वो जो आपका चोरी चोरा का इंसिडेंट हुआ ना फरवरी 1922 में उसकी वजह से गांधी जी ने कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड अब इससे हो गए सब लोग फ्रस्ट्रेट और डिसअपॉइंट बहुत सारी इंडिया का एक बहुत मेजर पोर्शन इससे फ्रस्ट्रेट हुआ डिसअपॉइंट हुआ और जैसे ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विद्रॉ किया गवर्नमेंट एकदम पूरी तरीके से अपने फॉर्म में आ गई सप्रेशन पर आ गई बहुत बुरी तरीके से सप्रेस करने लगी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया इंक्लूडिंग गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया अब ऑब्वियस बात है कांग्रेस लीडरशिप हो गई क्योंकि गांधी जी वॉज द ऑब्वियस लीडर अब उसमें क्या हुआ कि तीन तरीके के लोग आए एक तो ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि भैया हम कंस्ट्रक्टिव वर्क के पास में चलेंगे और हाँ ये हो गए नो चेंजेस नो चेंजेस प्रो चेंजेस और राजस्ट के बारे में मैं वीडियो अलग से बना चुका हूँ प्लीज उसको जाके देखिए तो ये नो चेंजेस का कहना था कि भाई जो कांग्रेस के मूल सिद्धांत है हम उन पर चलेंगे और हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे खादी चरखा का वो करेंगे ठीक है ना स्कूलों में जाके पढ़ाएंगे जो इंडिजीनियस स्कूल थे ताकि लोग बढ़ सकें तो जो और इसके अलावा एक ग्रुप ऐसे लोग आए जिनको बोला जाता है स्वराजस्ट प्रो चेंजेस वो नो चेंजर्स में बस एक हाल में अलग थे उन्होंने ये बोला कि हम कांग्रेस के सारे सिद्धांतों को मानेंगे बस एक सिद्धांत को नहीं मानेंगे कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान कहा गया था ना कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को बॉयकॉट कर रहे हैं इन्होंने बोला हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्वाइन करेंगे इलेक्शन करेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को ब्लॉक करेंगे यहां पर यह कांग्रेस के एक सिद्धांत से अलग हो गए तो इसलिए इनको कहा गया स्वराजस्ट या प्रो चेंजर्स ठीक है फ्रेंड्स तो ये थे तो ये दो ठीक है तो अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हुआ क्या कि आप देखिए इन दो ग्रुप्स के अलावा एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा था जिनका ये बिलीफ था कि भाई अगर हमको कुछ प्रॉपर रिजल्ट चाहिए हमें ग्राउंड पे कुछ लेके आना है रियल में तो वो एक्शन के थ्रू ही लाया जा सकता है और उन्होंने वॉयलेंट मेथडोलॉजीज को अडॉप्ट किया अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ये जो ग्रुप ऑफ लोग थे जिनको प्रॉपर रिजल्ट लेने के आने थे और इनके तरीके क्या
ठीक है ना और राज के खिलाफ विद्रोह स्ट्राइक्स तो ये इनके तरीके थे और ये बहुत ज्यादा वॉयलेंट तरीके थे तो ऑब्वियसली बात है इनको गांधी जी का सपोर्ट तो मिलने से था इंटरनेशनल कांग्रेस के साथ भी एसोसिएटेड नहीं थे तो ये खुद ही इनका एक ग्रुप था और ऑब्वियस बात है ये वो ग्रुप था जिसके ऊपर गवर्नमेंट एकदम बुरी तरीके से टूटी कहते गवर्नमेंट का जो कहते ना कॉलोनिज्म का जो नेकेड फेस था वो इन लोगों के खिलाफ निकल के आया क्योंकि कांग्रेस कंस्ट्रक्टिव एक कॉन्स्टिट्यूशनल हद में रह के काम करती थी तो कॉन्स्टिट्यूशन हद में रहने के काम करने बाद कांग्रेस के पीछे ज्यादा नहीं आ पाई गवर्नमेंट ठीक है ना लेकिन इनके पीछे तो बहुत बुरी तरीके से पड़ी और ये जो राम प्रसाद बिस्मिल थे और इनके ग्रुप एक इनके जो युद्ध सपोर्टर्स थे इन्होंने भाई गांधी जी को एकदम ओपनली अपोज किया गया कांग्रेस के दौरान 1922 में और हुआ ये कि भैया लाला हरदयाल जी से परमिशन लेने के बाद ये राम प्रसाद बिस्मिल जी थी ये अलाहाबाद गए जहां पे इन्होंने अपनी एच पार्टी जो थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन उन्नीस में उसका कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया किसकी मदद से सचिन नाथ की मदद से और एक कुछ और रेवोल्यूशनरी थे बंगाल के उसमें एक थे डॉक्टर जदू गोपाल मुखर्जी उनकी मदद से और देखिए एच कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस आई इंडिया में आगरा में आई इलाहाबाद में आई बनारस में आई कौनपुर में आई लखनऊ में सहारनपुर में शाहजहांपुर में आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स की काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ रही थी ये नहीं था कि बहुत छोटे लेवल पर ऑपरेट कर रही हो इन्होंने बम्स भी बनाए और बम्स बनाए कलकत्ता में कहाँ कहाँ पे दक्षिणेश्वर और शोभा बाजार करके दो दुकानें जगह थी कलकत्ता में जहाँ पे इनकी बॉम्ब मेकिंग वर्कशॉप थी बिहार में दियोगढ़ में थी और ऑब्वियस बात है जब पुलिस सप्रेशन मोड में आई और उनको बुरी तरीके से दबाया और इनके मेंबर्स को अरेस्ट करने लगी तो जो ऑब्वियस बात है जो कलकत्ता वाली वर्कशॉप थी पुलिस को 1925 में मिली और जो दियोघर वाली वर्कशॉप थी ना बिहार वाली तो उनको और दो साल बाद मिली 1927 में जाके मिली ठीक है ना तो ये एक तरीके से उनका रोकने का ठिकाना भी था जहां पर ये लोग जाके रोकते थे और ऑब्वियस बात है ब्रिटिशर्स को ठिकाना पता नहीं था भाई सचिन नाथ सान्याल जी ने एक मैनिफेस्टो लिखा ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए उस मैनिफेस्टो का नाम था रेवोल्यूशनरी इस मैनिफेस्टो को बहुत वाइड स्पेड पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया लार्ज सिटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया में ठीक है ना 31 दिसंबर 1924 को इसने क्या प्रपोज किया इसने प्रपोज किया कि भैया जो ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल है ना इसको उखाड़ फेंको और इसकी जगह रिप्लेसमेंट में आएगा क्या फेडरेटेड रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया किसके बेसिस पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बेसिस पे क्योंकि उस समय पे ये लोग थे बहुत पढ़े लिखे थे देख रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कितनी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है आगे बढ़ रहा है कैसे बढ़ा है तो उन्होंने बोला कि भाई इंडिया में भी ऐसे कुछ होना चाहिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ऑब्वियस बात है जो इंग्लिश सेटलर्स थे जो कि आके नॉर्थ अमेरिका में सेटल हुए तो उन्होंने अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ बवाल कर दिया और अपने आप को अलग कर लिया इनका भी कुछ था कि भैया हमको अलग होना है इनसे ठीक है ना उसके बाद इनकी कुछ और मान्यताएं थी कि यूनिवर्सल सफरेज यूनिवर्सल सफरेज मतलब सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए वोट के अधिकार केवल प्रॉपर्टी वॉपर्टी के बेसिस पे नहीं होगा और सोशलिस्ट ओरिएंटेशन था इनका सोशलिस्ट ओरिएंटेशन कहने का मतलब ये है कि भाई द प्रोलेट ये जो आपका प्रोलेटेरियट जो मिडिल क्लास है यही रूलर है जो लोग काम करने वाला योग है यही रूलर है कोई कैपिटलिस्ट क्लास नहीं होगी और ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बनाया जाएगा जिसमें मैन मैन का शोषण कर सके यानी कि ये जमींदार लैंड लॉर्ड्स कैपिटलिस्ट क्लास प्राइवेट ओनरशिप इस सब चीज़ों के अगेंस्ट थे ये कंप्लीट गवर्नमेंट ओनरशिप के फेवर में थे और कंप्लीट गवर्नमेंट ओनरशिप का मतलब है कि लोग ही राजा हैं और कोई राजा नहीं तो सोशलिस्ट टाइप का इनका झुकाव था तो एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना चाह रहे थे जो कि यूएसए बेस था और दूसरा सोशलिस्ट एम लेके आना चाह रहे थे जो कि रशिया रेवोल्यूशन का बेस था तो बेसिकली मिक्स करके कुछ ऐसा करना चाह रहे थे और ऑब्वियस बात जो पॉलिसीज थी गांधी जी की जैसे नॉन वायलेंस की इसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया गांधी जी उस समय स्वराज के लिए लड़ रहे थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस में नहीं गए थे तो उसको भी क्रिटिसाइज करते थे और उन्होंने युद्ध को आवाज़ दी इंडिया के कि आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इंटरनेशनल कांग्रेस तो उस समय पर कुछ खास कर नहीं पा रहा था उन्होंने कहा कि हमको आके ज्वाइन कीजिए हम इंडिया को फ्री करेंगे और इसी दौरान कि एक ऐसा इंसिडेंट इन्होंने किया जिसको बोलते हैं काकोरी ट्रेन इंसिडेंट जिसको बहुत ज़्यादा जिसने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की नींव को एक तरीके से हिला दिया कह सकते हैं और उसके बाद ब्रिटिश बहुत बुरी तरीके से इनके सप्रेशन पाए काकोरी नाम की एक जगह है फ्रेंड्स पहली बात तो देखते इसमें इन्वॉल्व कौन कौन लेते हैं राम प्रसाद बिस्मिल थे अफशकुल्ला खान थे राजेंद्र लहरी थे चंद्रशेखर आजाद थे सचिंद्र बख्शी थे केशव चक्रवर्ती थे मनमनाथ गुप्ता थे मुरारी गुप्ता थे जिनका नाम मुरारी खन्ना भी है मुकुंदी थे मनवारी थे ये एक ट्रेन रॉबरी है जो काकोरी और लखनऊ के बीच में हुई थी नौ अगस्त उन्नीस को अगर आप दिल्ली से कभी ट्रेन में लखनऊ आए हों और कानपुर वाले रूट से नहीं दूसरे रूट से तो आपको बीच में एक स्टेशन मिलेगा काकोरी ठीक है तो
क्योंकि मुठभेड़ हुई ऑब्वियस बात है वहाँ पे सोल्जर्स से क्योंकि कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स भी थे वहाँ पे ट्रेजरी का पैसा था तो ऑब्वियस बात उस मुठभेड़ में एक पर्सन मर गया तो उससे क्या हुआ कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कहते ना कि मर्डर का इल्ज़ाम लगाने का मौका मिल गया इन लोगों पर अब देखिए जो रेवोल्यूशनरीज जो थे एच के इनका मोटो क्या था ऑब्जेक्टिव क्या था इस चीज़ के अगेंस्ट इस ये जो काकोरी ट्रेन इंसिडेंट इन्होंने क्या था इनका क्या ऑब्जेक्टिव था ऑब्जेक्टिव ये था कि भैया एच आर की एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए पैसा चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसे चाहिए ठीक है ना तो पैसे कहाँ से मिलेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मिलेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप से तो देगा नहीं तो भैया काकोरी से ट्रेन इंसिडेंट में जो ब्रिटिश का पैसा जा रहा था उसको लूटा ठीक है ना दूसरा बात क्या है कि भैया पब्लिक अटेंशन आएगा इस चीज का लोग देखेंगे कि भाई ये लोग हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं और इससे एक पॉजिटिव इमेज बनेगी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की लोगों के बीच में ठीक है ना उसके बाद लगभग 40 अरेस्ट हुए इसमें इसके बाद तो कि गवर्नमेंट पलट के आनी ही थी बाद में और इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था ठीक है ट्रायल हुआ वर्डिक दिया गया उस वर्डिक में भैया डेथ सेंटेंस दिया गया राम प्रसाद बिस्मिल को ठाकुर रोशन सिंह को राजेंद्र नाथ लहरी को और अशफकुल्ला खान को ठीक है ना इनको एक तो इसलिए दिया गया डेथ सेंटेंस क्योंकि ऑब्वियस बात एक पर्सन मर गया था और बाद में कुछ और भी बीच में मुठभेड़ हुई थी टाइप की हुई थी जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी फिर कुछ लोगों को सेलुलर जेल काला पानी भेज दिया गया जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल थे सचिंद्र बख्शी थे अगर आप आज भी काला पानी जाएंगे वहाँ पे ऊपर पे बोर्ड पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम मिलेगा वीर दामोदर सावरकर जी का नाम मिलेगा जरूर जाइए बहुत ही अच्छी जगह है एक बार तो सेलुलर जेल और काला पानी देखना बनता है फ्रेंड्स ठीक है ना फिर ऑब्वियस बात है कि इनके यू you नो know, कह सकते हो कि आप इनके डिफेंस में कौन कौन लोग सामने आए तो भाई मोतीलाल नेहरू सामने आए मदन मोहन वालवी जी सामने आए मोहम्मद अली जिन्ना जी सामने आए ये बहुत प्रोमिनेंट लॉयर थे उस टाइम के लाल लाजपत राय जी सामने आए जवाहरलाल नेहरू सामने आए गणेश शंकर विद्यार्थी सामने आए शिव प्रसाद गुप्ता सामने आए श्री प्रकाश और आचार्य नंद देव जी भी इनकी डिफेंस में आगे आए पूरे देश में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए ठीक है ना कोर्ट डिसीजन ने जो दिया कि कुछ लोगों को भाई डिपोर्ट करो कुछ लोगों को ठीक है फांसी के फंदे कुछ लोगों को एक साल की सजा कुछ लोगों को दस साल की सजा कुछ लोगों को पंद्रह साल की सजा कुछ लोगों को चार साल की सजा इस तरीके से बहुत सारी सजा हुई थी क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें इंप्लीकेट किया गया था ऊपर से जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे इंडिया वाले उन्होंने भैया वाइस को पटिशन भेजी कि भैया जो डेथ सेंटेंस थे इनको लाइफ सेंटेंस में बदल दिया जाए ठीक है ना प्राइवी काउंसिल जो कि लंदन में बैठता था उस टाइम पे उसको भी बहुत सारी अपील भेजी गई और गांधी जी से भी इस बात पे अपील भेजी गई कि भाई इन लोग के डिफेंस को देखिए आप ब्रिटिश सरकार से बात कीजिए और इन लोग की सजा को रुकवाइए लेकिन गांधी जी की प्रॉब्लम क्या थी गांधी जी ने कभी भी वॉयलेंस का सपोर्ट नहीं किया उन्होंने नॉन वॉयलेंस का सपोर्ट किया इसलिए इनके सपोर्ट में वो ओपनली आए ही नहीं ठीक है ना ओपनली इनके सपोर्ट में वो नहीं आए क्योंकि गांधी जी का सीधा सीधा सा ये था कि जो भी वॉयलेंस करेगा मैं उसके साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ ठीक है ना प्राइवेट काउंसिल में जब इनकी अपील गई इन अपीलों को कंसीडर किया गया और उनको टर्न डाउन कर दिया गया और फाइनली इन लोगों को जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया था फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया ठीक है ना फिर तो ये था एचआरए बुरी तरीके से उनके ऊपर गवर्नमेंट टूट के पड़ी थी और देखा गया था कि एक टाइम पर एच एकदम खत्म सा हो गया था लेकिन ये एच फिर से उठेगा और किस फॉर्म में सामने आएगा एच हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के फॉर्म में आएगा ठीक है क्योंकि कितने ये युद्ध से इंडिया के जो समय पे लड़ रहे थे और ये वो फेस था जिस समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल एक्टिव नहीं थी और इन्होंने अपने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से इंडियन नेशन ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को चालू रखा है आज की डेट में भी इनके जो इनका जो कहते हैं ना कि हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ जो इनका योग योगदान है जो इनका बलिदान है उसको उतना नहीं उठाया जाता लेकिन इन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है उनको किसी का सपोर्ट नहीं था फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी इनको अपोलनी सपोर्ट नहीं मिला था गांधी जी ने तो इनका सपोर्ट नहीं किया लेकिन फिर भी अपनी चीज़ों पर डटे रहे और पीछे नहीं हटे तो दैट्स वाई हम लोग यू नो वी आर लाइबल टू यू नो कम से कम इनको इज्जत दी जाए इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं इनको सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा कोई सजेशन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं गुड बाय फ्रेंड्स